കുറെ ഫാലസികളുണ്ടല്ലോ ഫാലസികൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക ഫാലസികളെ കുറിച്ച് ഒരു ഈ അവരേതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഫാലസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഏതൊക്കെ ഫാലസികളാണ് അവർ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാലസികളൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്യൂഡോ സയൻസുകാർ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ വേറെ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം ആരും പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർ കുറെ പിന്നെ ജാർഗൺസുകളും കുറെ സയൻസിന്റെ ടെർമോളജി ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഫാലസികളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തരം ഫാലസികളാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം അത് പലതവണ ഞാൻ നമ്മളിവിടെ പല അവസരങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളാണ് ന്യായീകരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫാലസികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസുകൾ പലതരത്തിലുള്ള കോഗ്നിഷനിലുള്ള ഫ്ലോസ് ഡിസെപ്ഷൻസ് അത് അവരുടെ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഡിസെപ്റ്റീവ് തോട്ട്സ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ കോഗ്നിഷൻ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസുകളുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ നാല് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസുകൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ആറേഴെണ്ണം റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ അപ്പോഴപ്പോഴ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനുള്ള കാരണം ഈ ബയാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് യൂഷ്വലി ഈ ഡിസണൻസ് ആണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസണൻസ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഡിസണൻസുകളാണ് പിന്നെ ഒരു സെയിൽസ് ടെക്നീക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഈ വാട്ടർ ബൗട്ടിസം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അപ്പൊ മറ്റതങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂ ഒരു ടൂളാണ് ഈ സൂഡോ സയൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ വാട്ടർ ബൗട്ടിസം മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ എന്തൊക്കെ ഇത്രയും കുറ്റങ്ങൾ ഇരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആയുർവേദവും അല്ല ഹോമിയോപ്പതി ശരിയാവും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോട്ടാണ് ആൾക്കാരുടെ തിങ്കിങ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 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 മെക്കാനിസം ആണ് അതിന് ക്ലാസിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന റെഡ് ഹെറിങ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഹെറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചർച്ചയെ വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ടോപ്പിക് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അതിനെ ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു റെഡ് ഹെറിങ്ങിന്റെ പുറകെ ഒരു മീനാണ് റെഡ് ഹെറിങ് യു കെയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മീനാണ് അതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ തപ്പി അങ്ങ് പോകും ഈ പറ്റി പോകുന്ന പോലെ പോയിന്റ് സ്റ്റിൽ ഹിയർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ത്രിദോഷം ഇവിടെ അങ്ങനെ മാലന്ന് അടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ത്രിദോഷം അതിനാരും തൊടൂല്ല റെഡ് ഹെറിങ് ഫാലസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ട്രോമൻ ഫാലസി റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർ വേറൊരു രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിനുത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു കച്ച് ഒരു ഒരു അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ചോദ്യം എന്നിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ആ ഒരു ഉത്തരം പറയും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം പറയുന്ന നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവരൊരു അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് അവർ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂ സ്ട്രോ മാൻ ഫാലജി അഫ്കോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഡ് ഹോമിനും നേരിടുന്നവർ നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളി വീട്ടുകാരെ വിളിക്കുക മാതാപിതാക്കളുടെ ജനിറ്റേലിയായ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പിന്നെ സംസ്കൃത പ്രയോഗം അതൊക്കെയാണ് ഈ ആഡ് ഹോമിനം അത് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഐറ്റമാണ് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം റൂമുകൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അപ്പോഴും ഈ തെറി പറഞ്ഞാലും ഈ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഈ വൈറ്റൽ വൈറ്റൽ തിയറി മൊളക്യുലാർ ഇംപ്ലന്റിങ് പിന്നെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നാനോ ടെക്നോളജി ഹോമിയോയിൽ നാനോ ടെക്നോളജി ആണ് കേട്ടോ മറ്റേ നാനോ ടെക്നോളജി അല്ല ഹോമിയോയിൽ നാനോ ടെക്നോളജി പിന്നെ ത്രിദോഷം ത്രിദോഷം പഞ്ചഭൂതം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അതിനൊന്നും ഉ
ചിലർക്ക് ഡിലൂഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ തന്നെ ഫിസിക്സിന് നേരെ എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കും ഒന്നിലധികം സയൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഡിലൂഷന്റെ ഭാഗമാണ് സീരിയസ് ഡിലൂഷൻസ് ഈ സ്യൂഡോ സയൻസ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലും അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് അവർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്തോ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു രീതി അവരല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് there are some myths that are existing a mythukale avaru adhe padi avaru nyayirikkanayittana shramikkunnathu so foundations are all flawed ee pseudo science inde ella foundationum flawed aanu ee homeopathy ide foundations um adinte principles okka bhangara orikkalum nammude non physics vechittu nyayirikkan pattunnalla സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു ആവറേജ് പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവും എങ്കിലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കരമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചവനും എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞോളാം പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടേ ഉള്ളു അവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് അവൻ ഇപ്പോഴും വലിയ വലിയ ധാരണയില്ല പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അണ്ണന്മാർ വന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ഇത് സോ ദ യൂസ് ഓൾ ദീസ് ജാർഗൻസ് നാനോ ടെക്നോളജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ അത് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഉപയോഗിക്കും ഫിഷനും ഫ്യൂഷനും ന്യൂക്ലിയർ അഡേഷൻ പിന്നെന്താണ് മോളിക്കുലാർ ഇംപ്രിന്റിംഗ് വാട്ടർ ഈസ് എ പോളിമർ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഈസ് വാട്ടർ എ പോളിമർ എന്ന് അടിച്ചാൽ ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളിമർ ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ മോളിക്യൂൾ വേറൊരു മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലോങ് ചെയിൻ ഓർ ഓർ എ പ്രോപ്പർ പോളിമർ ഇൻ ദ ഇൻ ദ ട്രൂ സെൻസ് ഓഫ് പോളിമറൈസ് പോളിമറൈസേഷൻ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ സെറ്റപ്പും സർക്കാർ സർക്കാർ ഈ മനുഷ്യരല്ലേ ഈ കച്ചിത്തുരുവിനെ കെട്ടുന്നത് കച്ചി വെച്ചാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവര് തന്നെ അല്ലേ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ പോയി ഭരണം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പ്രമോദന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മള് കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയേ ഉള്ളു അല്ലാതെ കോഗേറ്റീവ് ബയാസുകളുടെ ഒരു ഒരു ഫുൾ ക്ലാസ് എടുത്താൽ അത് ഒരുപാടുണ്ട് കോഗേറ്റീവ് ബയാസുകൾ അത് കുറെ എണ്ണം ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലറുമാണ് വളരെ സട്ടിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് പലതവണ പലരും യൂട്യൂബിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കോഗ്നേറ്റീവ് വയസ്സുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് രവിചന്ദ്രൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനുലാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ നമ്മുടെ രാകേഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കോഗ്നേറ്റീവ് വയസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബട്ട് ഒരു ക്ലാസിക് കേസ് മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ദാൻ ടീച്ചിങ് തിയറി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതൊരു ഒരു കേസ് മുൻപോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളവിടെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് ഇന്ന ഇന്ന ഫാരസിയാണ് ഇപ്പം ജിങ്കോ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ജിങ്കോ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഫ്രോം അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ചിരിയൊക്കെ ഭയങ്കര ചിരിയൊക്കെ വരും ഇവർ ഇവരുടെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെമ്പർ കൂടും ഹലോ കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ട് പറയാം ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്ഷമയായിട്ട് ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ എങ്ങനെ സഹിച്ച അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ എനിക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു കാരണം അത് കുറച്ച് ജെൻ ബുദ്ധിസമാണ് അതിന്റെ ഞാനൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് അല്ല ബട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് കുറെ 
കാര്യങ്ങൾ ജീവിതം കുറെ കൂടി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതായത് ഈ കടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നവരെല്ലാം അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അവരല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു എന്നൊരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ ഞാനല്ല എന്റെ പരിസരമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സംസാരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ എൻവയൺമെന്റും എന്റെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങും എന്റെ ഞാൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണവും എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ആസിഡിറ്റിയുമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഓരോ മൂഡുകളായിട്ട് എന്നെ മാറ്റിക്കുന്നതെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സോറി 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 അല്ല അസിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്തിരി അസിഡിറ്റി ഉണ്ട് ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടില്ല ആൽക്കലൈൻ ആവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി മോർ ആൽക്കലൈൻ ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസസ് സോ ഐ എം ക്വൈറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ മൈ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് മൈ പി എച്ച് ലെവൽ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ബാലൻസ് സോ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രമോദ് വി നീഡ് ടു ബി കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ് അതൊരു ബ്രെയിൻ ഹാക്കിംഗ് ആണത് ടു ബി very sober uh, in like ridiculously sober really ridiculously sober ah adu idu oru maambo believe maamballi matte sebastian ingodu nadana adile adu adha pulliyade idu ketirunna amakkaga bhayangaramaya temper vashe maamballi etra kaama quieted aayana adanella uttaram koduthennu kaanumbo adbhutham thonnu nammala enna kondonum pattilla athrayum idayittu pol samsarikkunnu adu athrayum i do believe that evolution is happening in very subtle Uh, ways but it it can be noticed parinamam nadakkuyana there is a bunch of people who are able to stay calm uh, under adverse very very adverse uh, circumstances parinamathinte oru lakshanam aayirikkanu arilla nammal parinamichondirikkaya probiotic sake mood nayum nammude behavior ne akka affect cheyunnu nu ornu mayo clinic ilakke recent studies akke undu kaipalli aayirikkum maybe ഒരു ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം അല്ല ഒരു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്നെ ഒരു മുറിയിൽ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പൂര തേറി എല്ലാരും വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീലിങ്സ് അയാൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തെന്നല്ലേ ഉള്ളത് അത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റാത്ത സംഗതിയല്ലേ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഇൻ വെൽ വിത്ത് ഹിസ് റൈറ്റ് ടു ഡു വാട്ട് ഹി വോൺസ് ഹാസ് റൈറ്റ് ടു ഡു വാട്ട് ഹി വോൺസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ ആരോപണങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പൈസ മോട്ടിച്ചു ഇയാള് പോയി പത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ റേപ്പ് ചെയ്തു ഒറ്റ ദിവസം രാത്രി നിഷാദ് കൈപ്പള്ളി പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ പോയി ഒരു രാത്രി തന്നെ റേപ്പ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സോ ആസ് ലോങ് ആസ് ദോസ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് പട്ടിയാണ് തെണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല സഹിച്ച് നല്ല മൃഗങ്ങളാണ് പട്ടികളും എല്ലാവരും തെണ്ടി തന്നെയാണ് ജയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ Uh, it's a matter of justifying you know these things you just have to justify the brain has to accept it yeah endayalum ningal cheyina velliyoru karyam thanana njangal pole oru ingenulla karyangalakke kududile deep aayittu ariyanulla avasaram clubbers lude ningal ningalekke pollo innundu pattunnundallo nalla oru pramod it's all right ningal nammal parayina karyangalai vishwasikkare ningal poi vaaikana ee parayina oro karyangalum onnu search cheyana search cheyidu confirm cheyana kaana ipo thanna jingo vanna parayana neuro surgery without anesthetics I am very skeptical. I am going to study this in the morning. What is the background of this background? If you have any questions, then you will accept it. If you have any questions, then you will accept it. You are welcome. You are not a PubMed. PubMed is not a peer review. Come on. PubMed is a dump. What is the name of PubMed? If you search in PubMed, you will have to study a systematic review. You will have to study that in PubMed. അതായത് വെറുതെ ഇപ്പൊ ആയുർവേദം വന്ന് അടിച്ചാലും പബ്മെന്റ് ആറായിരം ലേഖനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ആറായിരത്തി നാനൂറ് ലേഖനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് പബ്മെന്റ് വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് മീൻ ജിങ്കോ അതില് അവർ എന്ത് തരം റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് എത്രയാണ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്നൊക്കെ അത് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യണം അത് റിലേബിൾ ആയിരിക്കോ അവരുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് റിലേബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അത് മാത്രല്ല देयर ഇസ് ആൾസോ ദ ജേണൽ വിച്ച് ജേണൽ വാസ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ആസ് ഐ മെൻഷൻ പബ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ജേണൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വേറെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന്റെ ഇൻഡെക്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ് എവിടെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ
ആ ഡോക്യുമെന്ററീസ് ഒക്കെ വരും അത് ഈ ഇപ്പൊ ഈ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കിലൊക്കെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരിപ്പം നമ്മളെ മോദിയെ ഒക്കെ കാട്ടിലിറക്കി നിർത്തി രജനീകാന്തിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നിർത്തി അതൊക്കെ അല്ലേ ഉപയോഗിക്കാൻ ാണ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ന്യൂറോ സർജറിയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത അടുത്ത് മിനിഞ്ഞാന്നും കണ്ടാണ് ഹനുമാൻ ചാലിസ് ന്യൂറോ സർജൻ സർജറി ചെയ്യുന്ന ക്രേണിയോട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊസീജർ ആണ് ഏതെങ്കിലും തലയൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് തലച്ചോറിന്റെ അകത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളപ്പോ ആ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സ്കള്ള് കുറച്ചൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അത് ജനറൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ബ്രെയിൻ സർജറിയിൽ ന്യൂറോ സർജറിയിൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ന്യൂറോ സർജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൂട്ടത്തില് അപ്പൊ ഈ ക്രേനിയം റിമൂവ് സർജറി അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൈപ്പള്ളി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന സർജറികളെല്ലാം ജനറൽ അനസ്തറ്റിസ് അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് എന്തോ മനസ്സിലാക്കി ന്യൂറോളജിക്ക് ന്യൂറോ സർജറിക്കും അതെ അതെ ന്യൂറോ സർജറി ന്യൂറോ സർജൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ അല്ല അപ്പൊ ഹാങ് ഓൺ ഹാങ് ഓൺ ഹാങ് ഓൺ ന്യൂറോ സർജറിയിൽ ഈ ക്രേനിയം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റിന് കോൺഷ്യസ് ആക്കില്ലേ ഇല്ല 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 യു മീൻ അണ്ടർ ജി എ ഡ്യൂറിംഗ് എ ന്യൂറോ സർജറി വെൻ ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് ബീങ് മനിപ്പുലേറ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ബീങ് യുനോ വെൻ ദർ ഇസ് സർജറി ബീങ് കണ്ടക്ടഡ് ഓൺ ദ ഓൺ ദ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂ ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു സെയിൻ പിന്നെ റയർ ആയിട്ട് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചില ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ നോർമൽ ടിഷ്യൂ എത്താൻ നേരത്ത് ഒരു ഇക്ലി ആവുന്നത് പോലെ തോന്നും എന്ന് പറയുന്ന അതങ്ങനെ ഭയങ്കര പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയ കേസുകളിൽ മാത്രമേ ഈ അനസ്തേഷ്യ ഇല്ലാതെ ഉള്ള സർജറി ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് ഹിപ്നോസിസ് കൊണ്ട് ന്യൂറോ സർജറി ചെയ്തതായിട്ട് പബ്മെഡില് ഒരു ജേർമൻ ജേർമൻ ക്ലിനിക്കിൽ അവര് സർജറി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ജിങ്കോ അപ്പൊ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് വിക്കിപീഡിയയിലും കാണുന്നുണ്ട് എവിടെയാ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കായിരുന്നു എവിടെയാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ there is an article i can send it uh, the pubmed article and but it Pudu sounded like, like pseudo science i mean a pseudo surgery without uh, with hypnosis sounds like pseudo science but uh, when you look at the video there's an actual video on youtube of this surgery and uh, but i'm still very skeptical even after watching the video other <laughs> in a pseudo science in the definition കൈപ്പള്ളി ഇത് സീഡോ സയൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് വളരെ ചില ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം അത് പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹിപ്നോസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം സീഡോ സയൻസ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു നമുക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം സയൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കൂലായിരിക്കും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഒരു ഗ്രേ ഏരിയ ആണ് അത് അത് വെരി ലൂസ് ും നമ്മുടെ ത്രോട്ട് പ്രോസസ് നമ്മുടെ മൂഡ് എല്ലാം വേറെ ആയിരിക്കും എന്നാ ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ച് അതും സയൻസ് ആണോ സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കൈപ്പള്ളി വി ഹാവ് പ്രിയ പ്രിയ നായക് പ്രിയ ഡു യു വോണ്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം 
I do not. Um, I actually just came in because I was interested in the um, uh, in the uh, topic, the title. But I'm happy. I joined the stage mostly because if anybody has any questions and they're able to uh, ask me in English or Hindi, then I could, uh, or Marathi, I could potentially answer it. Uh, even though yeah. I realize the language it, being spoken in the room. I, my, my Hindi is, is as good as uh, my... Russian, so uh, I, I can, I can, I can say like do samosa do, meaning <laughs> hey, that's give me word. two samosas. That's pretty key. Yeah, it's any, like any, two words. Samosa like is that mean the same thing? So I, I just know two words like do samosa do. Actually, it makes perfect sense. So yeah, the the title is quite simple. Um, we are talking about pseudoscience. We have been doing this endeavor for the last two months, nonstop, and under different names. But for the last one week, we've been doing only, like, exclusively pseudoscience. It's the fifth day. Yeah, I actually uh, talked about your uh, room in some back channel things. I, uh, I'm a physician, and we run rooms in Clubhouse to debunk uh, COVID myths and um, just based on the titles and based on some of the English that I was catching in these rooms, uh, we've been very impressed uh, with the rooms that you guys are running. And so I just thought I'd join. Um, I don't, you know, I don't necessarily need to contribute anything. I'm happy to uh, stay on stage for a few minutes. If anybody has any specific questions for me, I'm happy to answer them. But otherwise, I'm happy to just uh, be here quietly. Thanks for bringing me up. You're a medical con a consultant for films. That's quite interesting. Um that's very interesting because uh, we have a program which is still pending because of this COVID where we're planning to make some um, paramedical videos for in Malayalam and Tamil and Hindi for the India region. And it's, it's going, it, it's ongoing. We are preparing the script and finding uh, talent. It's, it's, it's a bit difficult at this time. Yeah, of course. Probably. So, yeah. That, sorry, I didn't mean to talk over you. Go ahead. I apologize. No, that's that's fine. I mean, if if you have if you have experience in doing that sort of work, it'll be really nice. It's 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 good, and, and it's not just a free job. It's 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 a paying job. <laughs> yeah. So the way that it the way that it's come about for me is I've been in a couple documentaries, and they needed a medical consultant uh, to make sure that the science that they were talking about was accurate. Uh, and then, you know, other behind the scenes things that came up after my, cause I'm actually in the documentaries and then they, uh, they also needed some medical consultants. And so that's really how that came about, but I'm happy to do it. I'm always looking to branch out my side gigs, um, a little, uh, so, uh, yeah, so, so happy to, happy to be involved. Please uh, message me either on Instagram or here. I will. Um, I will. Uh, sure. I'll, I'll do that. I'll do that. Thank you. Thank you, Priya. I have a question right, guys. for her. I have a question edit. for her. Okay, yes, go Mahesh, ahead, go Mahesh. Go ahead. Yeah. Yeah, Priya. Uh, I read your uh, bio, and it says you're a vegan uh, doc as well. So uh, I, I have met many. I'm a vegan as well. Uh, so many vegans uh, endorse uh, uh, Ayurveda, right? Uh, so do you think uh, uh, there is something in Ayurveda? That, that has to do with vegan, being a vegan or vegan? So I can't speak to that definitively, mostly because I don't, I'm not as familiar with Ayurveda as, uh, you know, as a lot of folks are. The one thing that always concerns me about Ayurvedic medicine is the promotion of ghee. Uh, because we know from multiple, multiple studies, the science is pretty well established. The problem is, is that doctors aren't aware of the science because the science is published in nutrition journals and doctors don't tend to read that. We don't tend to get education in that. I'm a little bit of an exception because 10 years ago, 10 and a half years ago now, I went vegan, had some really dramatic health benefits within less than a month and thought that can't all be a coincidence. I didn't get rid of my migraines, my rheumatoid arthritis, my um, Raynaud's phenomenon, my plantar fasciitis, my GERD, and a couple other problems all in less than a month that I'd had lifelong. Um, and so I started doing research and realized the data was out there. It was just not in places that I would normally look. 
And so for me, you know, so but my point in saying that is we have pretty well established that any dairy products are injurious to health, right? So you can look at the choline carnitine TMAO pathways, you can look at casein in dairy, you can look at the saturated fat content. I mean, there's multiple levels of that. So outside of that, you know, a lot of a lot of the Ayurvedic stuff, there may actually be evidence for it. I haven't looked into it uh, well enough to definitively say it's good or bad. There, there are many schools of thought when it comes to uh, dietary plans, and often many of them work because they are plant forward, right? Uh, because they're heavily plant based. So the Mediterranean diet, the DASH diet things like that. Um, I do have friends who, uh, endorse, as, as you have uh, yourself noted, uh, they're not physicians, but they do endorse Ayurvedic medicine and they're, and they're learning about Ayurvedic medicine. That's just not an area that I've had a lot of time to focus on. So I, so that's, a really, sorry, this is a very long rambly way of saying it's hard for me to comment on the benefits of it. I would not discount it. I think it's very easy in the Western world to discount uh, Indian systems of medicine, Chinese systems of medicine, you know, other East Asian systems of medicine. Uh, so I definitely think that there are likely to be benefits to it. My major concern with it is the endorsing and the pushing of key as beneficial to health. You mean the uh, when you say key, it's the Chinese key? Uh, so that, so I'm not actually, I didn't realize that. So is it that, I mean, all I know is that Ayurvedic practitioners, uh, constantly talk about how ghee is beneficial to health, which there's just no actual scientific evidence for that on a, on okay, a this is basis. interesting. Okay, that, now we will talk about Ayurveda. Okay, Kaipan, this is what, uh, <laughs> this is what I wanted to address. I, right? thought, I, I hope you, I have to teach somebody about Ayurveda. Okay. We have been constantly debunking Ayurveda and homeopathy for like the past two months. And um, the, the, the fundamental problem with Ayurveda is it has um, some foundational theories that contradict known laws of physics, like the Tridosha, which is the Vada, Pitta, Kapha uh, laws, and um, the Panchabhuta. And we have been like trying very hard to get it out of these uh, so-called practitioners to explain this to us in simple English or Malayalam. And in, and we have failed miserably. So that's where we stand. Um, if you have any idea about what Tridoshas mean, please go ahead, explain it to us. Oh, no. I mean, I, I vaguely know the, I vaguely know there are the three doshas. One is based on earth. One is based on fire. One is based on, I want to say, air or water. And it supposedly has to do with uh, your body type and things like that. But oh, that's, again, that's the Panchabuddha. That's the Panchabuddha. You're uh, confusing Tridosha with the Panchabuddha. Panchabuddha I mean, is Vata, Pitta, Kapha. Yeah, so, so for me, that for me, the, the point I'm trying to make is I don't support it. I don't. I'm okay. not. Against, I'm not against. So here's the thing: the problem is that a lot of these, a lot of these systems do have things that work, and people aren't understanding that. That doesn't mean the entire system is great. I'm not suggesting you, but like here's a silly example. But you guys have probably heard of this guy. He is now dead, but he used to go by Doctor Sebi. He was not a doctor at all, right? And there are a lot of people in America that follow him. And the problem is that he would say nonsense. Like he claimed that he cured HIV with herbs. He claimed he won a court case that was brought against him. He didn't actually win the court case. It was thrown out on a technicality. Yeah, this this uh, is the usual technique. Yeah. This is how they usually operate. They, yeah. they bring about all these you know, claims and they, they, they claim they have done a lot of things with, without even uh, a right. hint of evidence. Right. So basically, what he did was brought 76 people to the courtroom and had them stand up and say that he cured them of HIV. He showed no blood tests. He showed no proof they had HIV beforehand. He showed no proof they didn't have HIV afterwards. Right. So there's a right. lot of nonsense. But the thing is, a lot of people who follow his plan radically improve their health. Why? Because the one good thing he did, he was a proponent of plant-based diets. So that's the problem, right? Is that people kind of, 
they kind of go, oh, okay, if this one thing is true, everything else must be true, right? So they follow this alkaline, et cetera, et cetera. And I, like, I'm glad they're plant-based, don't get me wrong. Like that's, a, that's an excellent thing and that's certainly helping their health. The problem is, is that they assume, they extrapolate that everything else, and, and that's sort of okay. general. Let, let me just uh, explain um, exactly what the problem is with uh, Ayurveda. What um, you, most of the things that you have understood is accurate, and I, I do agree that there is a lot of miscarriage of information and 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 overestimation of people's abilities. But what we have here is a system that uh, uses a lot of uh, botanicals. Uh, they call them polyherbal combinations. Now, when you combine uh, multiple plants, multiple botanicals, uh, you are uh, creating a concoction, a cocktail of thousands of uh, uh, alkaloids, uh, molecules. And these are unidentified. These are not isolated uh, molecules. So what, what in essence happens is you're, you're putting uh, alkaloids and toxins, which are unknown, into, you, into people's bodies. So this causes uh, liver toxicity as well as kidney uh, um, failures. And these have been recorded. We have doctors who have done studies on these cases and published them on reputed uh, journals of medicine. So w what, we, what we're trying to ask uh, homeopaths, not homeopaths, uh, Ayurveda practitioners, is to come up with evidence that can justify the medicine that they're uh, uh, you know, administering to their patients. And this is a fair request. And they are not willing to accept that question. They, they, they are, they're, they're finding it threatening. They're finding that as an affront on their practice. And um, their approach is to debunk science itself, saying that there are different kinds of sciences. Mm -hmm. And your science is based on material um, truths. And our science is based on immaterial, metaphysical, uh, you know, like voodoo, basically. So this is the level of arguments that we are facing on a day-to-day -day basis. And it's becoming quite uh, tiring, I must say. And I'm not even going to start about homeopathy, which is another voodoo that's pretty popular in Kerala. Yeah, I mean, I think homeopathy is, is popular, uh, you know, uh, all over India. Uh, the one thing I will say is I think a lot of what I find hilarious about homeopathy is the the Venn diagram of people who are anti-vaccine and who are pro-homeopathy are pretty much a circle, except they, <laughs> they don't understand that the theory behind homeopathy, whether it's true or not, the theory behind homeopathy is the exact same reason vaccines work. Right. So if you talk to people who do homeopathy and I have family members who are who have gone to homeopathic medical school, they have to learn allopathy as well, but they practice homeopathy. We can have an argument about whether that's good or not. Uh, but the point is, is that the whole point of homeopathy is the theory behind it, uh, at least according to the relatives that I have that have uh, trained in it, is that you're giving micro doses of antigen in order to boost your immune response to whatever the disease process is. And irrespective of whether it's true or pseudoscience, I find it hilarious that the people who will blindly follow homeopathy are against vaccines, even though literally the supposed mechanism of action of homeopathy is almost the yeah. Almost same, yeah. But it's it's not. Of course, we know that it's not the same idea. Right, right, right. But I mean, that's my point. My point is, is that there's this hilarious cognitive dissonance uh, in you know in that in in that field. Uh, I think, you know, I do. I I agree with what you're saying. I mean, I do wish that, I, and I understand. I understand that there are concerns with everything sort of being um, filtered through the through the the views of um, okay if Western science hasn't endorsed it then it cannot be real right but that said the Western scientific method forget about the whole issue of colonization and things like that which is a lot of the arguments that people use right for why we're not gonna why we're not gonna follow the scientific method the fact of the matter is the scientific method is valid right the scientific ma uh, method has confirmed things like benefits to meditation benefits to acupuncture right so so, uh, it, uh, so it does 
of Ayurvedic practitioners. Acupuncture in- is kind of iffy, but I'll let it pass. We will discuss that on a different day. There is some decent, there is some, now, is some of it placebo effect? Possibly. But there is some decent study. It's not strong, robust data, but there is enough decent uh, information out there that when you look at, look at it from a risk benefit standpoint, there are many, there are many um, health centers now that actually support acupuncture. Now, the cynical part of me thinks that part of that is money making, right? Because they can go, oh, look, we are holistic and so we can do things. But the but the reality is the reality is the scientific method whether you are okay with the history of the west and how they've interfered in the east or not is a valid method and i agree with you that these systems should be like we should be doing randomized control trials right like if you believe True. if you believe well, that's that exactly you- the problem with uh, doing things with uh, ayurveda i mean with uh, homeopathy ayurveda as well as all these um, alternative camps as they say complementary uh, alternative uh, medicines. Uh, the, the lack of um, uh, randomized control, uh, randomized placebo control trials. So this is this is one major area that these these guys need to improve. I need to move to the Malayalam audience because this is actually a Malayalam room. And uh, thank you, Priya, for coming. I have to switch to Malayalam. Uh, do stay on. Uh, we will come back to you. Thank you. No worries. Thanks for having me and thanks for letting me take the stage. I appreciate it's it. Been a pleasure. It's been a pleasure. Jovin, uh, Jinko, I mean, um, who's that? Jinko, Jinko, Parayu. Jinko? Jeffrey? Somebody was blinking here. Aditha Arana? If. Aditha Arana. Mahesh? If nobody's yeah, there, I'm going to take a look at Okay. Uh, again, can you please read her bio? Uh, reversing yeah, BM2. Yeah, yeah. Uh, uh, can you please read her bio? Reversing BM2. There are a lot of uh, <laughs> issues with being a vegan. Um, um, you still a Ayurvedic part of the because as a doctor, I have a lot of questions. I have a lot of questions. ഒരു വീഗൻ ആണെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരും ആയുർവേദത്തിനെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ തെറ്റായ പ്രവണത കണ്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡോക്ടർ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് ബട്ട് ആസ് യു സെറ്റ് മലയാളം ഓഡിയൻസിനോട് um whether we should do some rooms in english for our english audience i mean english audience as well as our non malayalam speaking uh, folks uh, the, the the biggest hurdle that i have faced uh, in speaking in english to an indian audience is um it's difficult to broach this subject especially pseudoscience outside the state of kerala um pseudoscience is the norm <laughs> if you don't mind me saying that and it's easier to talk about it in kerala because people are a lot more s- sober should i say in spite you know in spite of the the gallons of booze we drink we are pretty sober and uh, we are able to accommodate differing ideas without being threatened i won't be able to speak like this to a hindi audience or an you know a tamil audience because pseudoscience is very much in vogue i'll gently put back on that i mean i definitely think that people who are in the pseudoscience field are loud that doesn't mean everyone follows pseudoscience so i really try to avoid generalities uh because of course i have worked in hospitals in india and so i'm I'm aware that there are massive numbers of people that do follow the science. And if you're, you know, on social media and you see uh, what's going on in India right now and you see the people that are pushing back against, you know, the pseudoscience of, oh, just take vitamin D and you won't get COVID and nonsense like that. Right. So so I do want to just want to say one thing very quickly and then uh, I need to jump off because I'm due to call the ICU uh, in about five minutes. Um But I just wanted to say, uh, if you ever want to have a room on veganism, or I should say plant-based diet, veganism is an ethical 
plant-based diets is a different thing. Uh, I'd be happy to do that. I know that a lot of people think that uh, what we in the plant-based world are saying is an exaggeration. So I'd be, I'd be happy to come in and talk about the data and talk about the results. And in the meantime, I'd encourage anybody who's interested in learning more about it to follow a guy named Dr. Kim Williams. He's the former president of the American College of Cardiology and the um, uh, chief of cardiology at Rush University Medical Center. And so he spent the last 20 years uh, being vegan, recommending plant-based diets to his patients. Um, and so what I really like about him is unlike some of the other guys in the plant-based world, he doesn't exaggerate the data. He will happily discuss the flaws. And so that's something that I would recommend uh, folks pay attention to. And then there's a decent documentary that will actually cite the literature that they're talking about called The Game Changers. Uh, so if anyone is interested in learning a little bit more about the science behind it, please feel free to uh, to take a look at that. And thanks again for having me on stage and letting me take up so much of the time. I, I really appreciate it. Uh, I, uh, thanks, and, I'll, and I'm going to step off the stage now. Thank you, Priya. Thank you. Mahesh, you can follow Priya because you're interested in veganism and stuff. Yep. Thank you. Can I speak? Jovin. Jovin, please. I'm going to talk about the case. I'm going to talk about the case. I'm going to talk about the case. I'm going to talk about the pre-energy generator. I'm going to talk about the case. ായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എവിഡൻസ് കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം മീൻസ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മാത്രല്ല ബാക്കിയുള്ളതിലുള്ള ഫിസ് വീഡിയോസും കൂടെ നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അത് കുറെ കൂടി എളുപ്പം കോൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ലോസ് ഓഫ് തേമോ ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ and and more, of course yeah, <laughs> no, adaka enikku thonna kore kodi elupam polichu edukkan pattuna sangathigalanannu enikku thonna karyam namukku demonstrate cheythu kaanichu kodukka annalla illa illa adu kodale thariyada illa pinne vere ee oru tharam endo vithina aagarshikkunna endo oru saanam undalle adinde kore youtube inde videos undayirunnu pinne adu kandittunda adiyoli saanangal പിന്നെ റാമർ പിള്ളയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലാസിക് കേസ് ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് ഒരുപാട് പേരെ പറ്റിച്ച് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് റാമർ പിള്ളെ ഈ പെട്രോള് റാമർ പെട്രോൾ അത് ഐ ഐ ടിയിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളെ വരെ പറ്റിച്ചെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് മജീഷ്യന്മാരാണ് കാരണം മജീഷ്യൻസിന് മാത്രമേ തട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉള്ളു ഡോക്ടേഴ്സിനും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഒന്നും തട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കൂല ബിക്കോസ് ദോ ട്രെയിൻ ഫോർ ദാറ്റ് ദോ ട്രെയിൻ ടു ഫൈൻഡ് ഡിസെപ്ഷൻ അതിന് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ മൈൻഡ് ഉള്ള നല്ലൊരു മജീഷ്യന് മാത്രമേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ഈ ഡി പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ക്ലാസിക് കേസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഓത്തക്കൊണ ആൻഡ് ഓയിൽ നമ്മളെ ഷെർലോക്ക് ഹോംസ് എഴുതിയ മനുഷ്യൻ അയാള് ഭയങ്കര ഒരു അയാൾ എഴുതിയ കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിന്റെ പാണ്ടാരക്കാലനായിരുന്നില്ലേ ഷെർലോക്ക് ഹോംസ് അയാളുടെ എല്ലാ പുസ്തകവും നമ്മുടെ ഒരുതപ്പെട്ട എല്ലാരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ബുക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനാണ് കോണാൻഡ് ഓയില് അപ്പൊ സർ കോണാൻഡ് ഓയില് ആ സമയത്ത് പ്രായമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിയുടെ കിളി ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് പോയി തുടങ്ങി അപ്പൊ പുള്ളി ആ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ വീട്ടില് അവളുടെ അവരുടെ അപ്പന്റെ ക്യാമറ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നോ മാഗസീനിൽ നിന്നോ പടങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫേറീസിന്റെ പടം ഫേറീസ് അറിയാമല്ലോ ഈ കാർട്ടൂൺ ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ചിറകുള്ള 
ഒരു ജീവിയാണ് ഒരു മനുഷ്യ രൂപമുള്ള ഒരു ജീവി ലൈക്ക് മെർമേഡ് പോലെ ഫേറീസ് ഫേറീസിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് ഇയാൾ അത് അന്നത്തെ പത്രങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോടി അത് ഭയങ്കര ന്യൂസായി ഇയാൾ അത് വിശ്വസിച്ചു ഇയാൾ ഈ ഓർത്തർ കോണൻഡ് ആയാലും ഇതിനെ വിശ്വസിച്ചു ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്താനും ഒക്കെ കുറെ ഒരുപാട് ഇറങ്ങി ചെന്നു അതേസമയം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് ഇയാളെ ചൂണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞത് ഹൂഡിനി ആയിരുന്നു ഹാരി ഹൂഡിനി കാര്യം ഹാരി ഹൂഡിനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നിട്ട് ഈ ഓർത്തർ കോണാൻഡ് ആയാലും ആ സമയത്ത് ഈ സ്പിരിറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പരിപാടി ഈ സിയോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ മരിച്ചുപോയവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരിക അവരുമായി സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഏർപ്പാടിലൊക്കെ ഇയാൾ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഈ പാരാ സൈക്കോളജിയിലുള്ള റിസർച്ച് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം ഹൂഡിനി പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കുന്ന ട്രിക്കുകളാണ് ഇവന്മാർ കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ശത്രുക്കളായി ഇവര് ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവര് ശത്രുക്കളായി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജെയിംസ് റാൻഡി ഊറി ഗലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇസ്രായേലി അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിലുള്ള വലിയ ഒരു പെർഫോമർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സ്പൂണുകൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് കാണിക്കും അയാളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാൽ ടെലികൈനസിസ് വെച്ച് കയ്യിൽ ഈ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നു ടി വിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഊറി ഗലർ ആൻഡ് ജെയിംസ് റാൻഡി എന്ന് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത ഒറ്റപ്പാട് വീഡിയോകൾ വരും ഒരു സമയത്ത് ജെയിംസ് റാൻഡിയുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇതുപോലുള്ള സൂഡോ സയൻസുകളെ പൊളിക്കലായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചിട്ട് തിട്ടി ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചിരുത്തി തൊലി ഉരിച്ച് വിടുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഊറി ഗുലറിനെ പറ്റി കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഭാവിയും അല്ല ഈ ആസ്ട്രോളജി ഉണ്ടല്ലേ ഭാവി ഈ മരിച്ചവരെ വിളിക്കുന്ന അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി സിൽവിയ ബ്രൗൺ സിൽവിയ ബ്രൗണിന്റെ പരിപാടിയിൽ അവർ മറ്റേ ലാരി കിങ്ങിന്റെ ഷോയിൽ വന്ന് സിൽവിയ ബ്രൗൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മരിച്ചവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ഭയങ്കര കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ടി വിയിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ഇത് കാണിക്ക് ഞാൻ ആ ചലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വൺ മില്യൺ ഡോളർ തരാം അത് ആ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ സിൽവിയ ബ്രൗൺ മരിക്കുന്നത് വരെ അവർ ഇയാളെ ഫോൺ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത് അതും ഒരു മജീഷ്യനാണ് പൊളിച്ചെടുക്കിയത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പൊളിച്ചെടുക്കൾ ജെയിംസ് റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മുതുകാട് നമ്മുടെ മുതുകാട് ഇതുപോലുള്ള പൊളിച്ചെടുക്കലിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഒരു പൊളിച്ചെടുക്കൽ പുള്ളി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മറ്റേ മിഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ തട്ടിപ്പാണെന്നുള്ളത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ വുഡ് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഡൂ ദിസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയണം എസ്പെഷ്യലി അതൊരു ടാലന്റ് ആണ് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാലന്റ് ആണ് അവർക്ക് തന്നെ വന്ന് പറയാം ഇത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് വന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് മുതുകാട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാജിക് എല്ലാം ഈ ഈ കെട്ടിപ്പിടുത്തം മാജിക്കും വേറെ എന്തോന്നാണ് ഈ തുപ്പൽ മാജിക്ക് ഈ പച്ചവെള്ളം കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന മാജിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മാജിക്കാണല്ലോ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ആരും ഇല്ല ബഹളം വയ്ക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം നമ്മുടെ മുറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന നല്ല രസമായിരിക്കും പുള്ളി ഒരു അതെ അതെ ഞാനൊരു വലിയ ഫാൻ ആണ് പുള്ളിയുടെ ഇത് വെരി വെരി ടാലന്റഡ് യങ് മാൻ വണ്ടർഫുൾ അത് കൂടാണ്ട് ഒരു പോയിന്റും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ് നമ്മൾ അമ്പത് ക്ലിനിക്ക് ഇന്ന് ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു അക്വസേഷനിൽ ജെയിംസ് റാൻഡിയാണ് ഈ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് റാൻഡി മൊത്തം ഡ്രഗ് മാഫിയന്റെ ആളാണ് മറ്റേ നമ്മളെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അയാൾ ഉറക്ക ഗുളിക ആയുർവേദി കുറക്ക ഗുളിച്ച മുപ്പതെണ്ണം ഒന്നിച്ചടിച്ചതിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ
നമ്മൾ അവർ അവരെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതേ ശരിയല്ല വരട്ടെ കുറച്ചും കൂടി കഴിയട്ടെ ഒരു ആയിരം കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വംശം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ പരിണമിച്ച് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഒരു ആയിരം മിനിമം ആയിരം വർഷം എടുക്കും പക്ഷെ വരട്ടെ അതിന് നമ്മൾ സാവകാശം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുറിയിൽ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബിനേഷ് ആണ് ബിനേഷ് പറയും വി ആർ ആ ഹലോ പറയൂ അല്ല ആ പുള്ളിക്കാരി പോയിന്നോണ് എനിക്ക് ഈ വെജ് ഡയറ്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായി അതിനെന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ കമ്പയർ ടു നോൺ വെജ് മഹേഷ് പറയും മഹേഷ് ഒരു വീഗൻ ആണ് എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങില് വീഗൻ ഡയറ്റില് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഗുണം ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നോക്കുക ഇനി അതിന് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല റേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് പലരിലും പല റേറ്റിലാവാനും ഉള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഹാൻസേട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഗട്ട് ബയോംസ് അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെ വീഗൻ ഡയറ്റിന് ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജനറലൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസും ഓരോ ആൾക്കാരുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഈ അത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും ഓരോ ഇത് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് കൂടുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ബോഡി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗൺ പോകുന്നുണ്ടോ അതിനെങ്ങനെ എനിക്ക് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് That is my limited understanding. There are advantages in terms of health, I'm not sure. Okay? In terms of environment, yes. In terms of ethics, yes. That's why I can tell you definitely about that. In terms of environment and ethics, I can discuss, but that is not the topic. Health, I'm not sure. Thank you. Yes, I'm not sure. I'm not sure. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ആയുർവേദത്തിലെ മറ്റേ നമ്മുടെ ഗോമൂത്രത്തിനെ പറ്റി കുറച്ചു നേരം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിലൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ആസ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് കേസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഫ്ലഡിനൊക്കെ ശേഷം കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെപ്റ്റോ കേസസ് അപ്പൊ ലെപ്റ്റോട് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലെപ്റ്റോ സ്പൈറൂറി ആയിട്ട് മേ ബി അപ് ടു സിക്സ്റ്റി വീക്സ് ഓർ ഈവൺ മോർ നിക്കും ശരീരത്തിൽ അപ്പോ ഈ സമയം എല്ലാം ഈ സ്പൈറൂറിസ് യൂറിനിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഇതിനെ ഈ ഫാമേഴ്സിന് സൂണോട്ടിക്കായി വന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ സിവിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്രയും ഹെവി സൂണോസിസ് അത്രയും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിമലിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എനിമൽ അപ്പാരൻ്റ് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് സ്പൈറോയിഡ്സിനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൃഗത്തിന് രോഗമില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ വിസർജനങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ രോഗം ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ പട്ടിയെയും പൂച്ചയുടെയും ഒക്കെ യൂറിനും സ്റ്റൂളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് എന്താ ബാക്ടീരിയ മനുഷ്യന് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ കാലമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പച്ചയ്ക്ക് മൂത്രം കുടിക്കുന്നവർ വരെ ഉള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ അതെ ഞാൻ എനിക്ക് റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യം വേറൊരു മുറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് സോ ഐ എം റിയലി സോറി ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദാറ്റ് റൂം ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ദർ സോ ഗായ്സ് താങ്ക് യു ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ് അനൂപാട ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് നോട്ട്സ്